Leo so, mambo vipi traders? Karibu kwenye channel ya Digital Stone. Na naendea na mfululizo wa mafunzo yetu ya candlestick, jinsi ya kuzisoma candlestick. Eh tulisoma candlestick anatomy, tukaona maumbo mbalimbali ya candlestick, tukaja tukasoma candlestick pattern, tukaona formation mbalimbali ya candlestick. Sasa leo nataka tuzungumzie kuhusu candlestick psychology ujue kuhusu psychology ya candlestick e, ukiona pattern zimejiform kwenye masoko mbalimbali mbali, ujue kwamba zina zina psychology behind formation zina maanisha nini e, formation fulani ikikaa ujue ina maanisha nini ukiona bearish engulfing ina maanisha nini na ukiona bullish engulfing ujue ina maanisha nini kwa hivyo karibu kwenye channel ya Galstone na hakikisha umesubscribe <coughs> na fuatana nami ili ufuatilie step by step na ujue ni psychology zina imply vipi au zinaendana vipi na formation mbalimbali za maumbo mbalimbali. Na moja kwa moja tuanze somo letu la leo <coughs> tuanze na e, bullish engulfing bar. E, na hii bullish engulfing bar kama unavyoiona hapo e, inakuwa ina, inatengenezwa ina na forme, e, kendo mbili ambayo kendo ya kwanza inakuwa bearish na kendo ya pili inakuwa bullish. Lakini hii kendo ya e, ya pili inakuwa kubwa ambayo ni bullish kwa hivyo inaashiria hawa ni, ni buyers na hii hapa ni, ni sellers bearish ya kwanza ni sellers. Kwa hivyo psychology behind formation ina ni, ni, inamaanisha kwamba e, kuzidiwa. Sellers wamezidiwa na buyers. Ndio psychology behind formation. E, sellers wamezidiwa na buyers. Kwa hivyo ukiona hii formation ujue kabisa kwamba hapo sellers wamezidiwa na buyers. Kwa hivyo kama umeikuta hii kwenye downtrend basi ujue bei inaenda kupanda kwa sababu tayari buyers wanaanza kulichukua soko ndio hatua za mwanzoni za mabuyers kulichukua soko kwa hivyo ukiona hii imekaa kwenye downtrend basi tarajia kwamba bei itapanda eh, kwa hivyo psychology yake ni kuzidiwa eh, sellers wamezidiwa na buyers ndio kama unavyoona hapa kwenye chart unaweza kaona kabisa baada ya kuzidiwa na buyers baada ya psychology yetu sasa kufanya kazi bei ikapanda automatic si unajua haya eh, kuja kuna doji candlestick pattern. Hii e, psychology behind hii inamaanisha kwamba e, sokoni hakuna maamuzi, hakuna mwenye maamuzi. Sio buyers wala sellers mwenye maamuzi kwenye soko. Kwa hivyo e, soko bado linajitafuta. E, soko bado linajitafuta. Hakuna mwenye maamuzi. Kwa hivyo hapa ni, ku, ni e, tuna, unashauriwa ukae mbali e, uache kwanza usubiri kwamba decision itakayofuata ni nini. Nani atalichukua soko kutoka hapa? Eh, eh, buyer au seller watalichukua soko na hii huwa inatokea baada ya big move eh, baada ya trending kubwa labda eh, trending eh, trend kwa muda mrefu sana ikawa kubwa kwa hivyo inafika wakati sasa eh, market inafanya consolidation kama unavyoona hapo ilijiform kwenye uptrend kwa hivyo baada ya kufanya consolidation then sellers wakalichukua soko kwa hivyo ni nikiashiria pia eh, nikiashiria pia cha cha, cha ukikuta kwenye uptrend basi utarajie kwamba eh, so bei inaenda kushuka kwa sababu eh, imetokea baada ya uptrend baada ya trend ya muda mrefu sana ambayo imetrend huko nyuma eh, kwa hivyo psychology yake ni kwamba soko linajitafuta kwa hivyo baada ya hapo kuna mtu ata in the market either buyer ama seller Dragon Fight Doji eh, hii sasa ni katika aina za eh, doji pattern. Eh, hii Dragon Fight Doji ukiona psychology yake inamaanisha kwamba sellers walibidi kuuza kwa bei ya chini sana lakini ghafla wakaja buyers kwa, kwa sababu moja ama nyingine wakaipandisha bei ikapanda juu. Kwa hivyo psychology yake ni kwamba eh, buyers wame, wame, wame win battle against sellers katika ile kupambana kupandisha bei na kushusha bei basi hapa eh, buyers wame win battle eh, ni hatua za mwanzoni za buyers ku win battle kwa hivyo ukiona hii imekaa kwenye downtrend tarajia bei inaweza ikapanda pia kama unavyoona hapa eh, baada ya battle yao hapa ndio maana unaona ina tail ina mshale mrefu huwa chini baada ya seller na buyer kupambana basi buyer aka, akafanikiwa kuipandisha bei akashinda kwa hivyo ikasababisha ika sasa hapa buyer wakalichukua soko kutoka hapa ndio kama unavyoona bei ikapanda na gravestone doji eh, na yenyewe eh, hii inamaanisha kwamba eh, buyer walibidi kununua kwa bei ya juu lakini kwa namna moja ama nyingine seller wakaja waka, wakaishusha bei kashuka chini sana 
Kwa hivyo psychology yake pia inamaanisha kwamba e, katika battle kati ya Bayern na Sela basi Sela wame win battle hapa. Kwa hivyo ukikuta hii ipo kwenye uptrend basi jua Sela wame win hii battle na hivyo tunajua bei inaweza ikashuka. kama unavyoona hapa imetengenezeka ime juu kabisa kwenye uptrend kwa hivyo imesababisha ime bei ishuke kwa sababu katika hii battle walikuwa wanapambana hapa kumbuka e, haya ni mapambano haya ni mapambano kati ya Bayern na Sela wanapambana nani huyu ana, anauza huyu ananunua kwa hivyo anayeuza sana au anayenunua sana ndo anaeli kamata soko ukija pattern nyingine inaitwa morning star hii morning star ni pattern ambayo <coughs> e, psychology yake inaonyesha ni namna gani e, e, buyers wamechukua soko kutoka kwa sellers e, ni namna gani buyers wamechukua soko kutoka kwa sellers kwa hivyo psychology behind information ya morning star ni kwamba inaonyesha ni e, soko linahama mikono, kutoka mikononi mwa e, sellers na linahamia mikononi mwa buyers kwa hivyo ukiona hii imejiform basi psychology yake inatakiwa ikwambie kichwa ni kwako kwamba okay soko linaama sasa e, sellers walikuwa in control lakini e, ikatokea kwamba seller wakawa wachache sana ama buyer wakawa wachache sana ama market ikafanya consolidating alafu kilichofuata buyers wakaja waka exist e, kwa hivyo e, e, buyers wanalichukua soko kutoka mikononi mwa sellers ndio psychology yake morning star kama unavyoiona hapa ilijitengeneza kwenye downtrend chini kabisa na ikasababisha price ika, 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 ika move high kama unavyoona hapa evening star e, psychology yake inamaanisha kwamba ni namna gani sellers wamechukua soko kutoka mikononi mwa buyers kwa sababu hapa buyers walikuwa wana trend lakini hapa e, sellers wakawa wachache sana lakini kilichofuata sellers wakaongezeka kwa hiyo inaonyesha ni namna gani soko limechukuliwa kutoka mikononi mwa buyers na limekuja mikononi mwa sellers na hivyo wanaenda ku short the market na bei inaenda kushuka hama inamaanisha kwamba e, e, yani sellers walibidi ku kuuza kwa bei ya chini sana lakini wakaja buyers wakaipandisha bei ikawa kubwa sana ikapanda juu kwa hivyo katika hii battle kati ya buyer na sellers hapa katika hii kendo moja inaonyesha kwamba buyer wame win battle kwa sababu wameipandisha wamefanikiwa kuipandisha bei ipande. Kwa hivyo ukikuta pia hii pattern kwenye downtrend tarajia bei inaenda kupanda kwa sababu buyers wame win battle. Kama unavyoona hapa eh, buyers wame win battle kwa hivyo bei inaenda kupanda. Shooting star hii inamaanisha kwamba katika mapambano kati ya buyer na seller basi E, sellers wame win battle e, kwa sababu baya walibidi kununua kwa bei ya juu sana lakini sellers wakaingia waka na wakalazimisha kushusha bei na bei kashuka chini hakikisha um, e, shadow hii um mstari wakati uliopita uwe mrefu yani uwe mrefu zaidi ya ile kendo kubwa e, ndio inakuwa valid kama unavyoona hapo imejiform kwenye uptrend na ikasababisha bei kashuka chini hii inamaanisha eh, market consolidating pia kwa sababu eh, inamaanisha kwamba hakuna mtu ambaye yupo in control in the market eh, yani hakuna mtu ambaye yupo in control kwa hivyo soko linafanya eh, consolidating eh, <coughs> yani ki, ni kipindi ambacho cha indecision sio buyer wala seller ambaye yupo kwenye market ni, ni market consolidating kwa hivyo eh, wanunuzi ama wauzaji hawajui nini cha kufanya E, wauzaji na wanunuzi wa juu nini cha kufanya kwa sababu e, soko linakuwa bado halijaleta mwelekeo mzuri kwamba linaenda wapi. Hmm. Na hii inaweza muda mwingine ikijiform kwenye uptrend au downtrend ina, inamaanisha kwamba hiyo e, trend iliyopo itaendelea kama ni ina, ina trend kwa bei fulani itaendelea kutrend kwa bei hiyo hiyo kama inaenda kwa ranging itaenda kwa itaendelea kwenda kwa ranging hivyo hivyo. Kama unavyoona hapo <coughs> imeenda hapa hivyo jiform ikaenda ika, ika range ika range ndio ikaja ikapandia kuanzia hapa na hapa ni baada ya kujitengeneza kwa formation nyingine hii ambayo tunaweza tukasema ni bear, bullish bullish engulfing hii eh, hii hapa hii ya kuonyeshe hii hapa eh, hii tunaweza tukasema ni bullish engulfing kwa hivyo kama hii ni bullish engulfing hii ndio iliyosababisha price kupanda lakini e, ukirudi huku kwenyewe kwenye ilipojitengeneza hii utaona kabisa kwamba price iliendelea kufanya consolidation unaona hii sehemu yote hii e, 
Unaona ilivyo jifomu hapa bei ikaenda ikarenji kwa bei ambayo bado ni ile ile afu ilivyokuja kutengeneza engulfing ndio ikapanda bei. Tweezers top and bottom. Hizi psychology zake zinamaanisha kwamba e, ni namna gani zote zinamaanisha ni namna gani soko linachukuliwa kutoka mikononi mwa either buyer kwenda kwa seller ama e, kutoka kwa sellers kwenda mikononi mwa buyers. Ndio psychology yake kama unapoona hapo soko lilichukuliwa kutoka mikononi mwa seller likaja kwa baya na bei ikapanda. Mm. Sao kikaa mwenyewe wewe unajipa mazoezi, unajifunza wewe mwenyewe, unakuona unajifunza, unakuona unaangalia, unaziobserve hizo, unafungua chati, una, una download hizo meta trader ama Binance ama platform yoyote ya kutrade. Unaangalia zile chati unaanza kuobserve, ku unatafuta, e, unatafuta bearish engulfing, unatafuta bullish engulfing, unatafuta, unatafuta harami wewe unatafuta zote hizi pattern unakuwa unazi observe unaziangalia then unaangalia psychology yake afu unaangalia kilichofuata baada ya formation yake ilivyo jiform kilichofuata kilikuwa ni kitu gani mm. unaona kama hapa kuna mazoezi haya mimi waga natoa e, kama utahitaji e, mafunzo ya uso kwa uso na mazoezi e, ya, ya karibu zaidi ya usimamizi wa karibu unaweza ukanicheki uka kupitia email yangu hapo basi mambo yakaenda fresh kwa hivyo <coughs> hakikisha unajifunza unazielewa candlestick lakini usiende ku trade kutokana na ujuzi wa e, candlestick peke yake e, ku trade kwenye masoko makubwa kama forex unatakiwa uchanganye unachanganya hizi e, technique unatumia labla e, e, candlestick lakini unachanganya na e, technique nyingine labla ni moving average e, ama exp, exponential moving average au unachanganya na e, kuna hizi RSI kuna indicators nyingi sana ambazo zinatumiwa pia ku, 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 ku trade. Kwa hivyo tuwe, kuna masomo yake ambayo tutaendelea kuyasoma kadi siku zinazozidi kwenda. E, cha kufanya ni endelea ku e, subscribe kwenye channel ya Digital Stone ili uwe wa kwanza kupata video kila tunapoachia video mpya.